そうでは始まりました。共通テスト対策講座、リスニング。さあ、いよいよ最大の難所と言われる第5問に行ってみたいと思いますね。はい、第5問は問い 1A から C と問い2の2問と、えー、攻撃それぞれの問いの答えとして最も適切なものを選択肢のうちから1つ選ばれなさい。状況と問い読む時間、約60秒が与えられたらと、音声が流れます。1回流します。ということなんですが、これまあ60秒ね、重要ですので、これをね、うまく利用して書かれている情報を読み取るっていうのが大事だと思いますね。はい、状況はあなたアメリカの大学で技術革命と職業の関わりについてワークシートをメモを取りながら講義を聞いていますと50秒間でここを止めてね、えー、見てみてもらえればいいんじゃないかなと思いますはいそれでは行きたいと思います Questions n u m b e r one A one B and one C What kind of career are you thinking about now? Research predicts developments in artificial intelligence, robotics, genetics and other technologies will have a major impact on jobs. By 2020, 2 million jobs will be gained in the so-called STEM fields. That is science, technology, engineering, and mathematics. At the same time, 7 million other jobs will be lost. This kind of thing has happened before. Jobs were lost in the 19th century when mass production started with the Industrial Revolution. Machines replaced physical labor, but mental labor like sales jobs was generated. Today, many people doing physical labor are worried that robots will take over their roles and that they will lose their current jobs. This time, the development of AI may even eliminate some jobs requiring mental labor as well. Actually, we know that robots are already taking away blue collar factory jobs in the US. Moreover, because of AI, skilled white collar workers or intellectual workers are also at high risk. For example, bank clerks are losing their jobs because computer programs now enable automatic banking services. Even news writers are in danger of losing their jobs as AI advances enough. To do routine tasks such as producing simple news reports. As I mentioned earlier, 7 million jobs will be lost by 2020. Two thirds of those losses will be office jobs. Since most office jobs are done by women, they will be particularly affected by this change. What's more, fewer women are working in the STEM fields, so they will benefit less. From the growth in those fields. はい、どうだったでしょうか長いですし、速くなってますよね、スピード自体もね。なんで非常に困ったなっていう人も多いと思いますが、このやっぱり最初の1分間でどれだけきちんと準備ができるかっていうのが大事になりますね。まず見てみますね。The impact of technological changes ね。はい、テクノロジカルチェンジの影響ですね。で、そのテクノロジカルチェンジっていうものは、例えばどんなものがあるかって言ったら、アーティフィシャルインテリジェンス、AI だったりとか、ロボティクス、ジェネティクス、エッセラーというふうに書いてありますので、人工知能だったりとかね、ロボティクスとか、ジェネティクスね、この遺伝学とかね。で、by 2020年ですね、2020年までにテクノロジカルチェンジによって、ナンバーアップジョブズが増えたのと減ったのがあると。で、プラスとマイナスを計算するといくつになるかってことですね。で、それが選択肢なわけじゃないですか、遠い位置の。あ、ゲインオブ2ミリオンジョブズとか、アロスオブ2 million jobs っていう風に書いてあるので、左側は全部プラスなんですよ。で、右側は全部マイナスですから、まあ、計算式ですね。めんどくさいですね。で、さらに、でも本当初見殺しだった理由が、この表ですね。kinds of labor created or replaced ですね。こういった仕事をクリエイトされたのか、それとも取ってかれちゃったのか、取って変わられちゃったのかってやつ。で、それ何言ってたら、南京センチュリー。まず19世紀。19世紀はマシーンが作ったのか取り替えたのかを考えると。それが mental labor, physical labor。あんま mental labor っていう言葉使わないんですけど、でも出てきましたよね、本文中ね。専門用語的なんでしょうかね。体を使う仕事と頭を使う仕事ですね。それを生み出したのか、奪っていったのかですね、マシーンが。だからここが、machines created なのか、machines replaced なのかを選ぶんですね。で、それが mental labor, physical labor。そう、だから文になってんですよ、これ、ね、ある意味ね。これがまずわかんないじゃないですか、意味が。現在だったら、ロボットが replaced mental labor か physical labor って、そういうことです。そういうメモ書きなんですよ、これ。だから現在は AI が replaced したのか、create したのか。こんな矢印がさ文を表すなんてわかんないですよ。<笑>
。だから、本番はこんな分かりにくい表は出ないと思いますよ。だからそこは安心して大丈夫だと思います。だからネイティブスイーカー聞いてみたもん、こういうふうに表すメモ書きするときに。いや、しないって、こんなメモ取るやついないって言ってましたから。そう、だから安心してください。クリエイト入れるの、リプレイス入れるの、メンタルレイバーなの、フィジカルレイバーなのっていうのを選ぶと。で、次が講義の内容と一致するものを選びなさいという内容一致問題ですね。ちょ全員さんどういうので、こういうのはなるべく先に見ておいた方がいいですね。最初が、Machines are beginning to replace physical labor with the help of robots. ね、はい、ロボットのヘルプを受けて、マシーンがフィジカルレイバーの代わりをし始めているよって言ってます。えー、フィジカルレイバーなんか昔から変わってるでしょうもうって思いますけど。次は、mainly blue color workers will be affected by the coming technological changes. はい、主にブルーカラーの人たちですね。ブルーカラーっていうのは肉体労働。カラーって色じゃないですよ。カラーってエビのことですからですね。青色のカラーしてる人っていうので、肉体労働者のことを表すんですね。で、その逆がまあ4のワイカラーですね。ワイカラーっていうのは、ワイシャツシャーって着てる人。ここ、白じゃないですか。そこから着てるわけですよ。あ、私今、エリがないや。で、はい、肉体労働者の人たちがテクノロジカルチェンジに影響を受けます。次が、two thirds of the number of women。はい、二分の三っていう数字が出てますね。女性ですね、これはね。working office will lose their jobs。仕事を失ってしまうよって言ってます。はい、lose。で、次は、white collar workers may lose their present jobs。また仕事を失うっていう話が出てますね。because of AI developments。ね、AI が出てきたことによって失っちゃう。そう、こういうのをきちんと選択肢記憶できる訓練っていうのをしておいてくださいですね。マシンがロボットの力を借りてですね、どんどんどんどんフィジカルレイバー奪っちゃってきてるよ。ブルーカラーの人たちがテクノロジカルチェンジによってですね、やばい影響を受けちゃってるよ。3分の2の女性が仕事を失っちゃう。AI が発展してきてるから、ホワイトカラーの人たちですね、オフィスワーカーの人たちとかも仕事を失っちゃうよってこういうふうに、はい、記憶に入れました。で、記憶に残すためにはですね、選択肢の違いをまずきちんと理解して、そして映像化と、なるべく頭の中にね、肉体労働の人とか、女性とか、オフィスワーカーの人たちをこう頭の中に入れてくださいそうやって聞いていきましょうでは見ていきます。ですね。はい。What kind of career? Career ですね。これね。キャリアじゃないですかね。What kind of career are you thinking about now? ですね。どういう仕事を考えてる今。Research products, developments in artificial intelligence, robotics, genetics, and other technologies will have a major impact on jobs. はい。Have an impact on ですから影響を与えると仕事にですね。で、artificial intelligence, AI の発展とか、ロボティクスとか、ジェネティクスとか、他のテクノロジーっていうのが発展してきて、それが仕事に影響を与えるよっていうふうに研究は、リサーチね。深さ名詞だっていうのもやりましたね。そういう風に要件してると。で、バイトウィターダン2ね。はい、来ました。2020年、ここでしょはい、もう。ピクッピカッとピカッとってですね。耳をグワッと傾けてください。2 million jobs will be gained in the so-called STEM fields. That is, はい、that is はつまりって意味ですね。Technology, Engineering and Mathematics ね。はい、こういったまあ理系的分野のところですね。この STEM っていうのも結構出てきますからね、入試問題で。はい、で、2 million jobs がゲットされるってきてるから、ゲインが2 million です。ね、メモるんですよ。だからね、メモをするっていうのもやりましたね。で、at the same time、はい、同時に、7 million other jobs will be lost っていう風に、失われると書いてありますね。ということで、7 million と来てるので、計算すればですね、はい。プラス or 2 million。はい。マイナスは7 million ですから、計算すれば、マイナス5 million ですね。ということで、答えは、4という形になるわけですね答えに関係あるとこきちんと聞き抜きましたこれが大事になるわけです計算自体は簡単ですからねここは取れてほしい問題です次、this kind of thing has happened before. ですね、前にも起こった。jobs were lost in the 19th century. はい、19th century 来ました。え、ここ来て、ビキンってですね、耳をガーンと暖房にしてください。when mass production started with the industrial revolution. はい、産業革命によってですね、大量生産ができるようになったと。で、machines replaced physical labor. はい、マシーンが physical labor をリプレイスとしましたと言ってますね。physical labor. マシーンが replaced physical labor ですね。ここが二四ってできました。But mental labor like sales jobs was generated. そうだから肉体労働の仕事は機械がやってくれたんだけども、今度は売るっていうね仕事が出てきたよって言ってるわけですよ。はい、the mental labor っていうのが generate された。create と generate の言い換え。ほら言い換えは大事だってやったでしょ。っていう風に、はい、ここは2、4、1になりますね。で、today many people, はい、today 来たから、はい、またピキンってなってくださいね。あ、today 来たぞって思ってください。
Many people doing physical labor are worried that physical labor やってると心配してるよ。Robots will take over their roles. Take over, それを奪っちゃうわけですね。こう take over しちゃうわけですね。Their roles, 役割を。And that they will lose their current jobs. はい、現在ある仕事を失っちゃうんじゃないのって言ってるわけです。Physical labor の人たち心配してる physical labor が奪われちゃうよ。っって言って言るわけですロボットにでこれが文の形をしてるってことが分かれば全然難しくないじゃないですかこれね、まあ、もちろん聞き取れてるっていうのが前提ですけどねこれの表が表してるのが何なんだって思っちゃうから難しいわけですよ This time the development of AI はい AI 出てきました Even eliminate はい eliminate 排除する動画数ですね Some jobs requiring mental labor as well as well なんとか持って to TOO と同じですからね Mental labor を必要とするものも AI が奪ってしまう Replace ですねで、ここが mental labor っていう形で、これが正解です。そう、答えに関係ある箇所をきちんと聞き抜くことができましたかそしてね、ちゃんとでこれ言い換えね、やっぱり重要じゃない ?generate とか create になってたりとか、lose とか eliminate とかね、こういった表現が、それが言い換えになってるってことにちゃんと聞きつけたかどうかっていうのがポイントだったわけですね。はい、続いて内容1問題でしたね。Actually, we know that robots are already taking away blue color factory jobs in the US. はい、ロボット、ブルーカラージョブズっていうのは、すでに奪っていってるんだ。工場の仕事。だからまあ、2位のね、mainly blue color workers がで影響を受けるっていうのもね、もうだってすでに影響を受けてるんでしょ ?Moreover, because of AI, AI が原因で、skilled white color workers、あ、skilled ね、これ重要ですよ。これ、トイックとかでよく出てきますけど、skillful とかと同じようにね、そのスキルがある、ね、white color workers、ハイウィスワーカーの人たち、or intellect はい、言い換えてますね、O で。賢い人たち。are also at high risk。はい、リスクがあるんですよ。AI が発達してるからね、そういった人たちまでも仕事を失っちゃうかもしれないってことね。だからこいつが読んだってわかるんですけど、まあそれがわかんなくても、後ろに具体例入れてくれてますから大丈夫です。For example, Bank clerks are losing their jobs because computer programs now enable automatic banking services. ね。だ銀行の人たちっていうのは仕事を失っちゃってる。コンピュータープログラムっていうのが automatic。まあ ATM とかね。automatic。もうだって人の力入れないで、この間も支払いに行った時に別に、あ、この機械でできますからって言ってね。ただただ通されただけでしたし。<笑> Even news writers are in danger of losing their jobs. ね。ニュースを書く人もですね。職を失う危険にさらされてるよってですね。はい。これめちゃめちゃ重要。be in danger of ですね。こういうのよくね、こうする危険にさらされてるっていう時にね、英作文でよくね、ニュースライターザ・デンジャラスとかってね、はい、ニュースライターの人たちは危険な人たちであるみたいなね、そういう風に英作文書いちゃう人がすごく多いので気をつけてください。Be in danger of ね。仕事をしないそうだよ。As AI advances enough, はい、AI が進歩している、はい、こうするのに十分なぐらい、enough to do routine tasks、はい、いつもやるタスクができる、such as producing simple news reports ね、シンプルなニュースリポート。そうですよ。今だからちょっとあんまり日本だと知られてないかもしれないですけど、アメリカでももうね、スポーツニュースとかもうただただ点数とかね、チーム名打ち込んで、ボーンっつって AI が後は勝手に出すっていう風にねやってますからねで天気予報とかもそうですもう書く必要ないんですよねだからもうシンプルなやつ天気予報とかスポーツのニュースとかっていうのはもう書かなくていいわけですよ機械がやってますからはいということで四が正解 white color workers may lose their present jobs because of AI developments ねあ四がここの部分だって分かっていれば正解を選ぶことができるわけだったんですよそうだから mainly blue color workers だけじゃないわけですよ blue color だけじゃなくて white color の人にも影響があるんですよねだからにはおかしい as I mentioned earlier ね言ったように seven million jobs Will be lost by 2020s. ね、2020年までに700万の、ね、仕事が失われる。Two-thirds of those losses will be office jobs、ね。それはオフィスジョブであると。そう、オフィスジョブであって別に女性とは限らないですから、さもおかしいですね。はい、The two-thirds っていうね、数字は出てきてるんですけど、引っかからないように気をつけてください。The since most office jobs are done by women。ほら、ほとんどのものはって書いてるだけで、全部女性がやってるわけではないですからね。で、they will be particularly affected. 特に影響を受けるよ。by this change. この変化によって。What's more? はい、さらに。Fewer women are working in the STEM fields. 働いてる人少ないですね、STEM で。So they will benefit less from the growth in those fields. ね、この STEM fields っていうのがどんどんどんどん発達していくと。この分野では女性は少ないと。女性は科学とかね、得意じゃないなんていうふうによく言われるじゃないですか。あ、このトピックよく出てきますよ、入試でね。STEM field ね、女性っていうのが活躍しない。どうやったら女性をもっと活躍させることができるかっていうのは結構長文の品質トピックです。そう、だから最後の段落のトピックは女性に関するものだったんですが、答えに関係あるところはこういうふうにね結構このね読み手は段落ごとにだいぶ
スペースを置いてくれてたんで、トピックがちゃんと変わってるわけですよ。まあ、ここだったらブルーカラーじゃなくて、ホワイトカラーまで奪われちゃうんだよ。特に女性が影響を受けちゃうんだよ、これでね。っていうふうに、トピックちゃんと変わってますよね。で、まあそうです。いつの時代もね、失っていく職業と新たに生まれてくる職業っていうのがあったりするわけですよ。このね、AI とかロボットに職業がバレるっていうトピックもすごくよくね、入試では出てくるんですけども、でもいつの時代もそうなんですよ。江戸東京博物館っていうのがね、東京にはあるんですけども、そこ行くとよくわかりますよ。江戸時代の職業って、あ、失われた職業ってめっちゃあるなっていうふうに気がつきますね。そう、だから本書いたりとかもさ、絵書いたりとかもいちいち手でやってたのがね、もう今全然いらないわけじゃないですか。何かを作るものもね、手で作ってたものが、ね、こう、織物とかもさ、全然今機械でやってるわけだしさ、いかに機械化されたかっていうのはねそこに行ってねよく分かったかといって仕事がなくなってるわけではないじゃないですかだから新たなものっていうのもやっぱ生まれてくるんだなっていうのは非常に実感しましたねはい。それでは、第2問行ってみましょうね。第2問は、講義の続きを聞きと、下の図から読み取れる情報と、講義全体からどのようなことが言えるか、最も適切なものを選びなさいという形で、また情報の照らし合わせですね。ここね、結構時間あるんです。さっきのところ、パッパッパッパッと答えを出すことができれば、ここのね、表と、この選択肢を読む時間ありますから、まずは読んでみてください。Complex manual workers, like cooks and farmers, are different from routine workers in factories and offices. Creative workers include artists and inventors. So, what can we learn from all this? はいね、もう本当で4技能試験でやらしたいんだろうね、これをね。図表の読み取りとかね、はい、大事にしてますからね。ほぼほぼだってさ、喋ってることなんか関係ないじゃんね。ここの表から言えることで導き出しゃいいんだけど、まあ、ただね、ちゃんとしたヒントがあるので、そこを聞き取りますね。Let's take a look at the graph of the future job change.Future job change の、はい、グラフを見てみましょう。Complex manual workers. はい、complex manual workers. ここですね。これが、like cooks and farmers. ね、はい、農業の人、料理する人ですね。あ、クックスですかね。え、クッカーってよくね、作文で書いてる人いますけど、違いますからね、クックですよ。Or different from routine workers and factories and offices っていう形で、routine workers っていうのは、ファクトリーオフィスの人たちだっていうのはわかりますね。で、creative workers include artists and inventors。creative work っていうのが、アーティストと inventors であると。So where can we learn from all this? ね、これから言えるのは何でしょうって言って、はい、この3つのカテゴリーの定義が出てきたわけですね。で、見てみます。そうすると、complex マニュアルワークっていうのが 19% から 18% ですね。2030 estimates と書いてるから予測になってるわけですね。見積もりですから。はい、減ってると。で、routine work は factories and offices ですね。それが減ると。そして、creative work。ね、アーティストとか inventors の仕事は増えるんだって言ってます。まあ確かにね、本当にアートってめちゃめちゃ重要ですよ。YouTube やってからよくわかる。サムネとかさ、画角とかさ、めちゃめちゃアーティスティックなものって大事だなってね、すごい今思うんですけどね。はい、まず1個目が、complex manual work will be Automated thanks to the technological revolutions. ね、テクノロジカルレボリューションによってコンプレックスマニュアルワークが自動化されるコンプレックスマニュアルワークは減ってるけどたったの 1% ですね。ね、料理する人はもう機械がやるとかそういうことなんでしょうけど 1% ですからね。減ってるの。2番、Jobs in the STEM fields will not increase even though they require creative work. クリエイティブワークを必要とするけれども、STEM fields は増えない。いや、最初の講義で STEM fields は増えるって言ってたし、ステムフィールズとクリエイティブワークのつながりはよくわかんない。前半部分は前に出てた講義と合ってないし、後半部分はつながりがよくわからない。クリエイティブワーク自体も増えてるしね。3つ目。メンタルワークは一番減ってる。オフィスワーカーズたちは確かにメンタルなジョブだったとは言えるでしょうけど、ファクトリーズの方はね、フィジカルだからね。で、あ、これ減ってるって一言で言えないじゃんね、これね。で、さらには、頭を使うアーティストとか、インベンターズっていうのも、メンタルな仕事でしょだからメンタルな仕事は増えてるから、だから3は明らかに矛盾してますね。で、not all physical work will be replaced by robots and AI. すべてのフィジカルワークっていうのがロボットによって取って代わられるわけじゃないよ。クックスやファーマーズの仕事が全部取って代わられてないじゃないですか。残ってますよね。だいぶ残ってますよね。だからこいつでしょ体を使ってやるやつっていうのは全てが取って変わるっていうわけではないっていうのを見ればわかりますね。そう、だから一応、コンプレックスマニュアルワークの内容っていうのが、あ、クックスやファーマーズだっていうのがわかれば、すぐに4が当てはまるなっていうのがね、出てるんですけどね。まあ、ナットオーね、部分否定ね、重要です。はい、こういうふうに、えー、なにこれ言えんのそんなのわかんないよってね、推測させるってやつね。図表を読み取らせるっていうのも難しいし、そこから導き出せることは何かっていうのも非常に難しいんですよ。こういうのね、慣れてない人がすごく多いんで、結構厄介だと思いますね。こういうの訓練したいんですっていうんだったら、ティ
ープがおすすめですね。ティープのリーディングにはこういうのが出てきますから、そこから読み取れるのは一体何かとかですね、そこから結論付けられるのは何ですかとかいう推測させる問題が出てきますので、ぜひそれらを、ね、見てみるっていうのもいいかもしれませんね。数値があって大変、データを読み取らなければいけない。さらにはそこにあることから言えるのは一体何なんだっていうのをね、出さなければいけない。さらには、インテグレイテッド覚えてますね。聞く情報と見る情報っていうのの照らし合わせがあるっていうので、難しくなるわけですよ。だから聞くだけじゃなくて、他の力っていうのが実はすごく大事になってくるっていうのが共通テストのリスニングです。で、それでさらに1回しか読まれないから非常に難しく感じるんです。だから重要なのはきちんとまず最初に与えられた時間で何が書かれているのか。一体何をしなければいけないのかっていうのを読み取ることです。そう、情報処理がとっても大事になるんですよ。それができるようにならないと、共通テストのリスニングは非常に難しくなる。ただ、この思考調査よりも分かりやすくしてくれるとは思ってますよ。もっと初見で自分が何をしなきゃいけないのかっていうのは分かりやすくしてくれると私自身は期待してますけどね。はい。といったね、意識をあまり持ってなかった人はね、こういったことを考えながら問題に取り組んでみてください。はい。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。